ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും വിന്നേഴ്സ് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ടു ചാപ്റ്റർ ത്രീ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് വരാൻ പോകുന്ന ഓണം എക്സാമിന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില സാധ്യതാ ചോദ്യങ്ങളും പാഠഭാഗങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു വെക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അഥവാ മാനവ വിഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ ആരോഗ്യക്ഷമതയുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് മാൻ പവർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ ഉൽപാദന രംഗത്ത് അവരുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഉൽപാദന രംഗത്ത് ആളുകളുടെ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നേക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ എന്താണ് മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മെൻസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം പരിശീലനം എന്നിവയിലൂടെ വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയെ നമുക്ക് മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം അഥവാ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊരു ചെറിയ മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇനി വലിയൊരു മാർക്കിന് അതായത് ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ നാല് മാർക്കിന് വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ആ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം സാധ്യമാക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഫോഴ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ റോൺ സ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെ സ്വയം കഴിവ് വികസിപ്പിച്ച് അവന് മാനവ വിഭവ വികസനം സാധ്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫാമിലി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് വേരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഏജൻസീസ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് വിദ്യാഭ്യാസം പരിശീലനം തുടങ്ങിയവ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവ് വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നേഷൻ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് നെസസറി ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾസ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ സ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് വികസിക്കുന്നതിന് രാജ്യം ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ നാല് ഘടകങ്ങളിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തന്നിട്ട് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ What are the quantitative factors of human resource? No? Allengil, what are the qualitative factors of human resource? No? In other words, what are the features of human resource? No? One of the things that we have to do is the Manava Vibhavatthi and the Savishyashatakal and the Manava Vibhavatthi and the Ghanaparamaya 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 Savishyashatakal ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദ്യവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അതായത് ഗുണപരമായ സവിശേഷതകൾ അത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രോത്ത് പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അഥവാ ജനസംഖ്യ ഘടന ഇതിൽ ജനസംഖ്യ ഘടന പ്രത്യേകവും ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് വാട്ട് ആർ ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഗുണപരമായ സവിശേഷതകൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഹെൽത്ത് അഥവാ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ഡെമോഗ്രാഫി എന്താണ് ജനസംഖ്യ ശാസ്ത്രം ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ദാറ്റ് അനാലിസിസ് ദ പോപ്പുലേഷൻസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സൈസ് സ്ട്രക്ചറൽ ആസ്പെക്ട്സ് അസ് നോൺ ആസ് ഡെമോഗ്രാഫി ഒരു രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ ഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ
കണ്ടക്ടർ ജനസംഖ്യാ പഠനം നടത്തുന്നത് എന്തിനാണ് രാജ്യത്തെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ബേസിക് ഫെസിലിറ്റി വേണമെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് എത്രയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുമെല്ലാം ഈ പഠനം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇങ്ങനെ ഒരു പഠനം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അടുത്തതായി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ ചോദ്യം വരാറില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇത്തവണ വന്നേക്കാം യു എൻ ഒ റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ലോക ആരോഗ്യ സോറി ലോക രാജ്യ സംഘടന ആഗോള രാജ്യ സംഘടന അതായത് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലല്ല ക്ഷമിക്കണം ലോകത്ത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കോടിയിലധികം ജനങ്ങളുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ എണ്ണൂറ് കോടിയിലേക്ക് അത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഇന്ത്യയിലും പത്തൊൻപത് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം ചൈനയിലുമായിരുന്നു ഇന്നത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായി പ്രധാനമായും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ വളർച്ചയിൽ വന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അത് അറുപത്തെട്ട് കോടിയായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അവസാനം നമ്മൾ സെൻസസ് എടുത്തപ്പോൾ അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടിയായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കോടിയിലധികം ജനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അഥവാ ജനസംഖ്യാ ഘടനയെക്കുറിച്ചാണ് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ജനസംഖ്യാ ഘടനയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ജനസംഖ്യാ ഘടന അഥവാ പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അത് പ്രത്യേകം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്നതാണ് എയ്ജ് സ്ട്രക്ചർ അഥവാ പ്രായഘടന ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേഷ്യോ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോ അഥവാ ആശ്രയത്വ നിരക്ക് സെക്സ് റേഷ്യോ അഥവാ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം അതിലാദ്യം എയ്ജ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ജനങ്ങളെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഏജിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പൂജ്യം വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം അതുപോലെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ അൻപത്തി ഒൻപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള മറ്റൊരു വിഭാഗം അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളൊരു വിഭാഗം ഇതിൽ ഏത് വിഭാഗമാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായും പതിനഞ്ച് വയസ്സിനും അൻപത്തൊമ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള വിഭാഗമായിരിക്കണം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് തൊട്ട് പിന്നിലായി പൂജ്യം വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സിലുള്ള വിഭാഗം ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കണം അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വിഭാഗം ഇതാണ് ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ജനസംഖ്യാ സ്ട്രക്ചർ ഇതിൽ എത്ര പേര് ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ലേബർ ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അഥവാ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് എത്ര പേര് ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എത്ര പേര് സ്ത്രീകളാണ് എത്ര പേര് പുരുഷന്മാരാണ് അതാണ് സെക്സ് റേഷ്യോ അഥവാ ജെൻഡർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡർ റേഷ്യോ നമുക്കൊന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കാം എന്താണ് ജെൻഡർ റേഷ്യോ ജെൻഡർ റേഷ്യോ അഥവാ സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പുരുഷന്മാർക്ക് എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് എത്ര സ്ത്രീകൾ എന്നതാണ് പറയുന്നത് അവർ രാജ്യത്ത് ആയിരം പുരുഷന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ആയിരം പുരുഷന്മാർ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് സ്ത്രീകൾ അപ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതമാണ് ഇതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ പ്രധാനമായും പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അഥവാ ഗുണപരമായ സവിശേഷതകളാണ് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഗുണപരമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളാണ് മാനവ വിഭവത്തിന് അഥവാ മാനവ വിഭവ വളർച്ചയ്ക്കായി പ്രധാനമായും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലിറ്ററസി റേറ്റിനെ കുറിച്ചും ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസിയെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് സ്വാഭാവികമായും അതിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് എ മേജർ റോൾ ടു മോൾഡിങ് സ്കിൽഡ് പീപ്പിൾ കഴിവുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് സ്വാഭാവികമായും വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇ
വാട്ട് ഈസ് ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ എന്താണ് സാക്ഷരത ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി വലിയൊരു തുക ഏകദേശം ടോട്ടൽ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ആറ് ശതമാനമെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത്രയൊന്നും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് മാറ്റിവെക്കാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കാറില്ല സ്വാഭാവികമായും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെയധികം പിന്നെ പിന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അതൊഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം പ്രോജക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും നോക്കുക പ്രധാനമായും ഐ സി ഡി എസ് 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 എ ആർ എം എസ് എ ആർ യു എസ് എ നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മോണിറ്ററി റിവാർഡ് സ്കീം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ഐ സി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം വയസ്സ് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ അതായത് ഗർഭസ്ഥ ശിശു മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സമ്പൂർണ്ണ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണിത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫോർ ദ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആൻഡ് ലാക്ടേറ്റിംഗ് വുമൺ അതായത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനായി പാല് കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വുമൺസിനെയും നമ്മൾ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് എസ് എസ് എ സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള പദ്ധതിയാണിതെങ്കിൽ ആർ എം എസ് എ രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക ശിക്ഷാ അഭിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ലെവലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് എന്നാൽ ആർ യു എസ് എ രാഷ്ട്രീയ ഉച്ചതര ശിക്ഷാ അഭിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മുതിർന്ന കുട്ടികൾ കോളേജ് ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ് ആർ യു എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഠനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഗവേഷണത്തിനോ മറ്റ് വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പണം സംബന്ധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് നാഷ് നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മോണിറ്ററി റിവാർഡ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ നൈപുണ്യ വികസന പരിപാടി എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വിടാതെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല അടുത്തതായി പ്രധാനമായും വരുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ആർ ടി ഇ ആക്ട് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കൺട്രി ഹാസ് മെയ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹാസ് പാസ് ദ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ദ മെയിൻ ഗോൾ ഈസ് എലമെൻറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ രാജ്യം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമമാണത് ആർ ടി ഇ ആക്ട് അതായത് നമ്മളുടെ മൗലികാവകാശമായി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിദ്യ അഭ്യസിച്ചിരിക്കണം എലമെൻറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ എന്നാണ് ഈ ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമായി പറയുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ആർ സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതായത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റി ഇപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ഒരു കുറവ് നമുക്ക് കാതലായി തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാര സൂചിക ഇനിയും മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ പാസ്സാകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായ വിദ്യാഭ്യാസം കൈവരിക്കുന്നതും നന്നെ കുറവാണ് എന്ന് ഈ അടുത്ത് നടന്ന പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായി നമുക്ക് പരിഗണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ഹെൽത്താണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഫിസിക്ക
ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതായി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് നല്ല പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്ലീൻ വാട്ടർ നല്ല തെളിഞ്ഞ നല്ല എന്താ പറയുക വളരെ മിനറൽസ് അടങ്ങിയ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുതൽ എടുക്കാം പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ നടത്താം ക്ലീൻലിനെസ് വളരെ വൃത്തിയോടും വളരെ വെടുപ്പോടും കൂടിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കാനായി ശ്രമിക്കാം മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അഥവാ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ആരോഗ്യ മേഖലകൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എടുക്കാൻ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എൻഷുറിംഗ് ലെഷർ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് വിശ്രമവും വിനോദവും ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് ഹെൽത്ത് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചുറ്റുപാടുകളിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത്തരം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായി ചികിത്സാ രംഗത്ത് രാജ്യം വളരെ വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയ ഒരു ചോ ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വന്നേക്കാം പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഓർഡർ തെറ്റിച്ച് നൽകിയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാക്കാൻ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഫ്ലോച്ചാട്ട് തന്നിട്ട് അതിൽ പലതും മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനും പറയാറുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളാണിത് ഗവൺമെൻറ് ആരോഗ്യരംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ അഥവാ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകൾ അഥവാ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകൾ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഹെൽത്ത് സബ് സെൻറ്ററുകൾ പ്രാഥമിക ഉപ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ സ്വാഭാവികമായും പറയാറുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം അലോപ്പതിക് മെഡിസിനാണ് അപ്പോൾ അലോപ്പതി അല്ലാതെ മറ്റെന്തെല്ലാം ചികിത്സാ രീതികളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത് എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിക്കും സ്വാഭാവികമായും വന്നേക്കാം നമുക്ക് ആ ചോദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം സെവറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ വിവിധ തരം ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് ആയുർവേദ യോഗ നേച്ചുറോപ്പതി യുനാനി സിദ്ധ ഹോമിയോപ്പതി മുതലായ ചികിത്സാ രീതികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അലോപ്പതി കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻ കൂടാതെ ഉണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ആയുഷ് മന്ത്രാലയം എന്ന് പറയുന്ന മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ആയുഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് കീഴിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ വന്നേക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യരംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതായി ഗവൺമെൻറ് ചില മിഷൻ ചില പദ്ധതികൾ ഉണ്ട് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ രണ്ട് പദ്ധതികൾ ഏതല്ല ഒന്ന് എൻ ആർ എച്ച് എം നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ മറ്റൊന്ന് എൻ യു എച്ച് എം നാഷണൽ അർബൻ ഹെൽത്ത് മിഷൻ അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് എൻ ആർ എച്ച് എമ്മും നഗരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മിഷനാണ് എൻ യു എച്ച് എം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനമായി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതേതാണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ആയുർദൈർഘ്യം എന്നാൽ എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആവറേജ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരാശരി ജീവിത കാലയളവിനെ നമുക്ക് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്ന് പറയാം ഇന്ത്യയിൽ അത് എഴുപത് വയസ്സാണ് അതിൽ തന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ ജീവിത കാലയളവ് വളരെ കൂടുതലായിട്ടും സ്ത്രീകളുടെ നന്നേ കുറവായിട്ടും കാണാം എന്നാൽ കേരളത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിത കാലയളവ് വളരെ കൂടുതലും പുരുഷന്മാരുടെ കുറവ് കുറവായി നിൽക്കുന്നതും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് നല്ല രീതിയിലുള്ള വായന നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം വിന്നേഴ്സിൻ്റെ പ്രിൻ്റഡ് നോട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വിന്നേഴ്സിൻ്റെ പ്രിൻ്റഡ് നോട്ട് നോക്കി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളും വളരെ നല്ല ഭംഗിയായി ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും വിന്നേഴ്സ് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഓണാശംസകൾ ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ